谢谢你熬的汤。这段时间公司事情很多，所以没有办法照顾你。你是不是有话跟我说？你说吧，我都听你的。我保证，我再也不会跟你胡闹了。你怀孕的事情，如果时间长了，肯定会被你姐知道。如果将来两个孩子一起生下来，那我就是重婚罪。所以我建议你把它打掉。你还年轻，我们还有机会。那你为什么不让他打掉？我说过，公司很需要他那笔资金。如果让他知道，我就功亏一篑了。如果我偏让他知道呢？别逼我啊！啊！你要是让他知道，咱俩就没有可能。这是要做什么？你知道人最大的痛苦是什么吗？不是没有希望，而是看到希望破灭。我就是让他们体会一下这种感觉。我是想看看你做了这么多亏心事，是不是还睡得着？我把你从老家接回来，是替丈夫尽孝心，不是让你来撒泼的。你鼓动儿子离婚，联合儿子情人陷害儿媳妇儿，天底下怎么会有你这种婆婆？你的心是黑的吗？你胡说什么？你做这些。不都是为了抱孙子吗？我告诉你，你的心愿破灭了。孩子怎么了？你给我说清楚。我根本没怀孕。什么？那验孕单呢？那是我用了其他孕妇的检测尿液。那你，你干嘛要这么干？就是让你们看到希望，然后再夺走它，让你们体会一下我的痛苦。你以为只有你一个人给我生孙子吗？啊？你说珊珊肚子里的孩子，你对他做了什么？他流产了。是你儿子不要这个孩子的。你要不相信，可以自己问他。另外，我告诉你，我跟他很快就离婚了，你儿子一毛钱也拿不到，你们可以回家种地了。你害死了我孙子，我做鬼都不会放过你。刚去医院看妈了。你不记得今天是什么日子了？什么日子？今天是我们结婚七周年纪念日了。从这一刻起，我将会更加的爱你，信任你，尊重你，不离不弃，此生不。你听我解释，老公。为什么给我戴绿帽子？我和我姐谁好？将来是你。快回来，给你准备了惊喜。我也给你准备了惊喜
怎么样？满意吗？还有惊喜的。你是说这个？你怎么知道？很漂亮，但不是很适合我。不喜欢可以换。你就不想知道我是怎么知道这些东西的？你说渣男到底是基因里带的？还是后天改变的，宝贝，你在说什么？我怎么完全听不懂？刚才给你发了一个视频，每次看我都在想，到底为什么？现在我明白了，你就是基因里带的，看看。